ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పుడు బయటకు వస్తాడో తెలుసా తను చదివిన కాలేజ్లో ఫైవ్ డబ్ల్యూస్ అండ్ వన్ హెచ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫైవ్ డబ్ల్యూస్ అండ్ వన్ హెచ్ అంటే ఏంటో తెలుసా హూ వాట్ వెన్ వై అండ్ వేర్ ఇవి ఫైవ్ డబ్ల్యూస్ వన్ హెచ్ అంటే ఏంటో తెలుసా హౌ ప్రతి సబ్జెక్ట్ తను నేర్చుకున్న ప్రతి ఇంచ్ టు ఇంచ్ గ్రెయిన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్లో ఇలా అనలిటికల్గా దాన్ని అర్థం చేసుకొని చదువుకుంటూ ముందుకెళ్తే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అంది మరి ఇలాంటి కాలేజెస్ అది కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏ ఉన్నాయి అని మీరు అనుకోవచ్చు లెట్ మీ టెల్ యూ అన్డౌటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎస్ అండ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి సంబంధించి ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో డాక్టర్ బిఎల్ రాజ్ గారు ఉన్నారు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హలో సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఎవర్ గ్రీన్ స్మైలింగ్ ఫేస్ ఎవర్ గ్రీన్ ఎనర్జెటిక్ ఆల్ గుడ్ సార్ ఎలా జరుగుతుంది సార్ మీ అకాడమిక్ ఇయర్ వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ సార్ సార్ అసలు ఈ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎట్లా జరిగింది ఇంత ప్రోగ్రెసివ్ గా ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ లో నంబర్ వన్ కాలేజెస్ లో పోటీ పడుతూ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద రేస్ ఐ ఎఫ్ బికాస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్ ఇన్ ద టూ స్టేట్స్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఆల్ పాసిబుల్ సార్ ఆ జర్నీ చెప్పండి అవర్ కాలేజ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ బై ప్రొఫెసర్ వైవి గోపాలకృష్ణమూర్తి సార్ హీఈస్ ఆల్సో ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ విచ్ ఈస్ well known for gate and ies coaching located at branches located at all metro cities and mega cities of india now it is considered as the foremost in the field and maintaining number one status for more than two decades sir e college lo em em branches of engineering undi sir ma college lo yes exactly conventional courses hu emerging courses hu ece CSE, IT, Triple E, Civil, Mechanical and CSE లో స్పెషలైజేషన్స్ ఫర్దర్ స్పెషలైజేషన్స్ ఏఐఎంఎల్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఐఓటి ఉన్నాయి మేడం సార్ కన్వర్జింగ్ తర్వాత ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దాని తర్వాత పాత కోర్సెస్ వీటి అన్నిటితో స్టూడెంట్స్ కి డౌట్ రాదా సార్ మీరు ఏమైనా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారా ఈ కోర్స్ తీసుకోండి ఈ కోర్స్ బాగుంటుంది ఈ కోర్స్ మంచిది అని చెప్తారా ఎగ్జాక్ట్ మేడం ఇది మంచి క్వశ్చన్ మేడం we have been conducting ee point particular point degara ee madhyalo students aspirants engineering aspirants students parents a branch this kovali artham kavatledu elanti college select cheyali credentials ela undali vit annitlo chaala tarjana badjana padutuntaru we have been conducting webinars continuously during this month and during next month also madam ante enduku sir this month and next month why in specific because ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ పర్టికులర్ గా ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేయడానికి ఎలాంటి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి బ్రాంచ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క కాంపిటెన్సీని చూ చూస్తూ వాళ్ళ ప్యాషన్ చూస్తూ మేము సజెషన్ ఇస్తుంటాం డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్స్ కి అండ్ పేరెంట్స్ కి ఈ వెబినార్స్ సెమినార్స్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి సార్ సార్ మూవింగ్ ఆన్ ఇంత పెద్ద కాలేజ్ కి చాలా ప్రెస్టీజియస్ గా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా సార్ నాక్ ఎక్రిటెడ్ ఎన్బిఏ ఎక్రిటెడ్ ఆటోనమస్ యూనివర్సిటీ చాలా ప్రెస్టీజియస్ గా యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి ఏమని సార్ అందులో అంత ప్రెస్టీజియస్ ఏంటి అవి రైట్ ఫస్ట్ ఎన్బిఏ గురించి చెప్తాను మీకు నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రెడిటేషన్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ ప్రాసెస్ యాజ్ పర్ వాషింగ్టన్ అకార్డ్ ఇందులో కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో యుఎస్ యూకే ఆస్ట్రేలియా ఇండియా ఇలాంటి కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఇది ఒక బెంచ్ మార్క్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కు బెంచ్ మార్క్ అయితే ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ ఉన్న కాలేజెస్ నుంచి పిల్లలు గ్రాడ్యుయేట్ అయితే ఏంటి వాళ్ళు ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం బ్రిడ్జ్ కోర్సు అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా పోర్టబిలిటీ ఈజీ పోర్టింగ్ ఈ మన కంట్రీ నుంచి యూకే కానీ యుఎస్ కానీ ఆస్ట్రేలియాలో డైరెక్ట్ జాయిన్ కావచ్చు దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ దాంతో పాటు మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ వస్తుంది పర్టికులర్ మా కాలేజీలో నో వీఆర్ ఇన్ థర్డ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎన్బిఏ అక్రెడిటేషన్ థర్డ్ సైకిల్ అంటే ఆల్రెడీ సిక్స్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నో వీఆర్ ఇన్ సెవెన్ టు నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ దట్ సైకిల్ సెవెన్ టు నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ దట్ సైకిల్ ఇది ఎన్బిఏ గురించి చెప్పాను మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నాక్ ఈస్ టేకెన్ అప్ బై యూజీసీ యూజీసీ ద్వారా చేయబడుతుంది ఇదేమో ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్ అంతకుముందు చెప్పిన మీకు ఎన్బిఏ చిన్న పాయింట్ మిస్ అయింది అది ప్రోగ్రామ్ లెవెల్ మా కాలేజీలో ఉండే ఆల్ ఎలిజిబుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్బిఏ అక్రెడిటెడ్ 
నాక్ అన్నాను కదా ఇప్పుడు నాక్ మాత్రం ఇన్స్టిట్యూషన్ లెవెల్ నౌ వీఆర్ ఇన్ సెకండ్ సైకిల్ ఆఫ్ నాక్ అక్రియేటేషన్ ఇది కూడా మరి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కు బెంచ్ మార్క్ బెంచ్ మార్కే ఇక అటానమస్ థర్డ్ పాయింట్ మీరు అడిగిన దాంట్లో అటానమస్ గురించి ఎస్ వీ హావ్ గాట్ అటానమస్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ కొన్ని కాయలకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కొన్ని కాయలకు త్రీ ఇయర్స్ అలా ఇచ్చారు మాకు మాత్రం టెన్ ఇయర్స్ కొరకు అటానమస్ స్టేటస్ వచ్చింది దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎస్ లోకల్ కరికులము యూనివర్సిటీ లెవెల్ కరికులము బియాండ్ దట్ గ్లోబల్ కరికులము మేము బ్లెండ్ చేయొచ్చు అయితే దీని దేనికి అనుగుణంగా ఎస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ ఇన్పుట్స్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ జాబ్స్ హై ఎండ్ జాబ్స్ రావడానికి కావాల్సిన మా కరికులంను మేము మాడిఫై చేస్తూ పోవాలి దానికి ఎస్ మేము మా యొక్క గవర్నింగ్ బాడీలో మా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకుంటూ మా యొక్క కరికులను మారుస్తూ ఉంటాం దేని కొరకు అల్టిమేట్గా ఇండస్ట్రీ రెడీ జాబ్ రెడీ కొరకు అందుకనే ఏమో సార్ మీరు ఇంత చెప్పిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అటానమస్ స్టేటస్ వచ్చి అని అందుకని కాలేజెస్ అన్ని చాలా ప్రొసీజర్స్గా తీసుకుంటాయేమో ఈ అక్రెడేషన్స్ అని అర్థం అయింది అంటే క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకపోతేనే మాత్రమే ఈ సర్టిఫికేషన్స్ వస్తాయి కాలేజ్ సో ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు క్వాలిటీ ఆఫ్ ది కాలేజ్ ఎంత స్టాండర్డ్ గా ఓవర్ అ డికేడ్ ఇట్ హాస్ బిన్ మెయింటైనింగ్ కాబట్టి అటానమస్ కానీ నాక్ కానీ ఎన్బిఏ కానీ and so on it will be yes, continuing and good and good yes sir ee madhya google lo chusan sir light 50 an kottin ventane ace engineer college an ostundi light 50 ki ace ki enti sir sambandham exactly exactly this is right query light 50 leadership in teaching excellence లైట్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ కాలేజెస్ మా నేషనల్ లెవెల్ లో ఇండియా లెవెల్ లో ఏఐసిటి వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ కాలేజెస్ ను సెలెక్ట్ చేశారు ఫిఫ్టీ కాలేజెస్ అందులో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటి ఇందులో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లైట్ ఫిఫ్టీ స్టేటస్ వీ కెన్ ఇంపా ఇంపార్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పర్టికులర్లీ ఫర్ మైనర్ డిగ్రీ మైనర్ డిగ్రీ కొరకు కూడా ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన ఇండియా లెవెల్ యాభై కాలేజీలు తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఆరు కాలేజీలు అది ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటి దీంట్లో లైట్ ఫిఫ్టీ సరి మీరు లైట్ ఫిఫ్టీలో మీ కాలేజ్ ఉందన్నారు అటానమస్ స్టేటస్ ఉందన్నారు నాక్ ఎన్బి ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా ఎన్ని పేటెంట్లు ఏఎస్ కాలేజ్ కి ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కూడా ఒక కులమానం మళ్ళీ మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ పేటెంట్స్ పబ్లిష్ చేశారు అందులో నాలుగు పేటెంట్స్ గ్రాంటెడ్ అయినాయి పేటెంట్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ఇది దాదాపు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాసెస్ పేటెంట్ వచ్చిందంటే అది ఒక పెద్ద మనం ఇప్పుడు ఐఐటీస్ ర్యాంకింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఎంఐటి కానీ క్యాంబ్రిడ్జ్ కానీ దాని ర్యాంకింగ్ అంతా పేటెంట్స్తోనే మారిపోతుంటుంది మాది మాత్రం ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వాల్యుయబుల్ అక్రెడి మా క్రెడెన్షియల్ ఎన్నిటికి వచ్చాయి పేటెంట్స్ ఏమేమిటి అవి అని అడిగితే చెప్తారు ఎస్ ఎస్ మేడం మాక్సిమం ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఈ రోజులో మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మషిన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఈ టెక్నాలజీస్ పైన మేము పేటెంట్స్ తీసుకున్నాం వండర్ఫుల్ సార్ అయితే చార్మినార్ ఫేమస్ పేటెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇరానీ చాయ్ హైదరాబాద్ పేటెంట్ అన్నట్టు ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి కూడా చాలా 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 పేటెంట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాట్ సార్ హ్యాస్ టోల్ చేస్తున్నాం గ్రేట్ సార్ వండర్ఫుల్ గుడ్ టు నో అబౌట్ దెమ్ సార్ ఇప్పుడు ఎన్పిటిఎల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎన్పిటిఎల్ అచీవ్మెంట్స్ అంటారు కదా సార్ అంటే ఏంటి అసలు దాని అర్థం ఏంటి సార్ ఎన్పిటిఎల్ అనేది ఇది ఒక నేషనల్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్ట్ బిట్వీన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఏఐసిటీ ఐఐటీస్ ఏఐసిటీ కలి ఒక కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్టు దీంట్లో వాళ్ళు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి మన ఫ్యాకల్టీ యొక్క ఇప్పుడు మన లెవెల్ మన ఫ్యాకల్టీ ఉంది వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా అంతకుముందున్న టెక్నాలజీస్ వేరు ఈ రోజున టెక్నాలజీస్ వేరు రాబోయే టెక్నాలజీస్ వేరు వాటికి అనుగుణంగా వాళ్ళు కూడా నిరంతరంగా వాళ్ళు అభ్యసిస్తూ ఉండాలి అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి వా అక్కడ సర్టిఫికేషన్ ఏసీటీ ఆ ఐఐటి యొక్క ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ పెట్టారు మా ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఆ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేశారు ఒకటోది ఫ్యాకల్టీ గురించి చెప్పాను స్టూడెంట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ ఇన్ ఎన్పిటిఎల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎన్పిటిఎల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇందులో మళ్ళీ ఇంకో రెండు మాటలు చెప్పాలి కనెక్టెడ్ విత్ ఎన్పిటిఎల్ సూపర్ స్టారు డిసిప్లిన్ స్టారు నేషనల్ లెవెల్లో సూపర్ స్టార్ కేటగిరీ ఒకటి ఉంది సూపర్ స్టార్ కేటగిరీ అంటే నేషనల్ లెవెల్లో టాప్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే సూపర్ స్టార్ కేటగిరీలో ఒక ట్యాగ్ ఇస్తారు అందులో మా ఒక స్టూడెంట్ నేషనల్ లెవెల్లో టాప్ 
టు విన్ విన్ ద రేస్ జాయిన్ ఏస్ అన్నట్టుగా ఎస్ మేము దాన్ని అలాగే తీసుకెళ్తున్నాము ఎక్కడ తక్కువ కాకుండా ఒక ఎలైట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావాల్సిన క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని ఇస్తూ అలా ఇంపార్ట్ చేస్తూ ముందరికి వెళ్తున్నాం మేడం వండర్ఫుల్ సార్ సార్ ఎన్పీటీఎల్ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ ఎఫ్డిపిస్ కానీ ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ తీసుకుంటున్నారు సర్టిఫికేషన్స్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మై పాయింట్ ఈస్ ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఈ కాలేజ్లో అంటే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఓన్లీ స్టూడెంట్స్కి ఉంటాయా అవి కూడా స్టూడెంట్స్కి ఫ్యాకల్టీకి కలిపి ఉంటాయా మంచి క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్యాకల్టీకి ఏమో వాళ్ళకు ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము మీకు ఇప్పుడే ఒక మాట చెప్పాను ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ ఐఓటీ కానీ లేవు మరి కొత్త బ్రాంచ్లు వచ్చేసినాయి అంతకుముందు ఇవి ఎంటెక్ స్పెషలైజేషన్లు ఉండేవి అది కాస్త ఇప్పుడు ఏమైంది బీటెక్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసేసారు మరి ఫ్యాకల్టీ కూడా అప్గ్రేడ్ కావాలి కదా కానీ దానిపైన మేము ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏఐసిటీఈ ఫండెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ లాస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో మేము దేనే పైన చేసామంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసాం ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డేటా సైన్స్లో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐఓటీలో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇదే కాకుండా ఇవేమో మనకు మాట్లాడే ఇప్పుడు మాట్లాడే ఇమీడియట్ టెక్నాలజీస్ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇంకా బీటెక్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రాలేదు దానిపైన కూడా మేము ఎఫ్డిపి కండక్ట్ చేసాము దానిపైన కూడా మేము కరికులం డిజైన్ చేసి ఏఐసిటీకి సబ్మిట్ చేయబోతున్నాము బీటెక్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కూడా తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ అసలు క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు వచ్చింది మాట అంటే మేడం ఈ రోజులో మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ ఈ రోజులో మనము గిగా బైట్స్ టెరా బైట్స్ పెటా బైట్స్ ఎక్సా బైట్స్ వెళ్ళిపోతున్నాము మరి ఆ ఎక్సా బైట్స్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ కంప్యూటర్లు మనం మాట్లా ఈ రోజు మనం వాడే కంప్యూటర్లు కానీ ల్యాప్టాప్లు సరిపోవు అలాంటప్పుడు ఎలా మరి ఫ్యూచర్ మేబీ ఆఫ్టర్ డౌన్ ద లైన్ మేబీ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు కావాల్సింది క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఆ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ మేబీ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ప్రజెంట్ కంప్యూటర్ ఈ కంప్యూటర్లు సరిపోవు ఆ ఎక్సా బైట్లకు మాత్రం కాబట్టి వాటిపైన కూడా మేము ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసాము అసలు ఆ కోర్స్ ఇంకా రాను కూడా రాను కదా సార్ అప్పుడే దాని మీద ఫ్యాకల్టీకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ అందుకనే సార్ లీడర్ అనేవాడు ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వడు సార్ క్రియేట్ చేస్తాడు అండ్ సో విత్ ఆస్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బికాస్ ఇంకా అది పీజీలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇంకా అసలు ఇంజనీరింగ్లోకి డిగ్రీలోకి రానేలేదు అప్పుడే ఫ్యాకల్టీని ట్రైన్ చేసి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ద హోల్ కాలేజ్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎక్విప్ విత్ ఫ్యూచర్లో ఏది మార్కెట్ని శాసిస్తుందో ఆ సబ్జెక్ట్కి ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎక్లైమ్డ్ అన్నట్టు చెప్పచ్చు వీటన్నిటికీ మెయిన్ మేడం మీరు చెప్పిన మాటకు మాకు బ్యాక్ బోన్ ఏంటంటే మెయిన్ ఈ ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ ఈస్ అకాడమీషియన్ ఏ గ్రేట్ అకాడమీషియన్ ఇండియాలోనే వెల్ నోన్ అకాడమీషియన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ మేము ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాను అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ మేము బటర్ఫ్లై పేరుతో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్లో మన యూనివర్సిటీ కరికులంలో ఫైతాలు లేదు ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అంటూ లేదు మేము ఫస్ట్ ఇయర్లోనే క్యాంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ యొక్క బీఈసీ ప్రోగ్రామ్ అనేది బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అలాగే వాళ్ళకి అవసరమైన సెకండ్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ నుంచి దేనికి ఇండస్ట్రీ రెడీ జాబ్ రెడీ కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం ఇదొకటి నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో మేము ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసాం విహాన్ అనేది అదేంటి హై ఎండ్ టెక్నాలజీస్ పైన ట్రైనింగ్ ఆ హై ఎండ్ టెక్నాలజీస్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇవ్వడమే మొదలెట్టాము ఈ మధ్యలో స్టార్ట్ చేసాం మేడం అంటే ఇటు ఫ్యాకల్టీకి డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాము స్టూడెంట్స్కు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడుతున్నాము రెండు రెండు పేర్లకు నడుస్తుంటేనే ఎస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఫర్దర్ గ్రోత్ సార్ మీరు ఇంత చేస్తున్నారు కదా ఏమన్నా కంపెనీస్తో మీరు ఏమైనా ఎంఓయూ సైన్ చేయించుకున్నారా సో దట్ అవి స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఎగ్జాక్ట్ మేడం మరి నైస్ క్వశ్చన్ మేడం వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఎంఓయూ విత్ బెనెట్ యూనివర్సిటీ ఏఐసిటీ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండవది అప్లైడ్ ఏ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అప్లైడ్ ఏ వాళ్ళతో కూడ
ఈ వీటన్నిటికి ఇప్పుడు మీ క్వాలిటీ క్రెడెన్షియల్స్ గురించి చెప్పాను ఎన్బిఎల్ న్యాక్లు అటానమస్ లై లైటు ఇవన్నీ చెప్పాను దానికి అనుగుణంగా క్యాంపస్ కూడా యాంబియన్స్ ఆల్సో బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికమ్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానికి అనుగుణంగానే మా క్యాంపస్ డెవలప్ చేసుకొని ఒక ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ బ్లాక్ అంటూ వన్ ల్యాక్ స్క్వేర్ ఫీట్తో ఒక బ్లాక్ కట్టాం ట్రైనింగ్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ అకాడమిక్స్ కొరకు కాదు ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ కొరకు అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఇది ఒక పాయింట్ దీనికి అనుగుణంగా దీనికి యాడ్ ఆన్ ఆడిటోరియం ఇది ఒక మన సినిమా థియేటర్ కంటే ఏ మాత్రం తగ్గదు ఆల్ట్రా మాటర్న్ సినిమా థియేటర్ లాగా ఒక ఆడిటోరియం ఉంటుంది దానికి అడిషనల్గా ఇప్పుడు మా యొక్క క్లాస్ రూమ్స్ మీకు అంటున్నాం కదా క్లాస్ రూమ్స్ వైట్ బ్లాక్ బోర్డ్ ఉండేవి ఒకప్పుడు వైట్ బోర్డ్ అయింది ఆ వైట్ బోర్డ్ కాస్త ఇప్పుడు స్మార్ట్ బోర్డ్స్ అయినాయి స్మార్ట్ బోర్డ్ ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మీరు సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నారు మన పాతకాలం సెల్ ఫోన్కి ఇప్పటికీ తేడా ఉంది కదా టచ్ స్క్రీన్ మా యొక్క బోర్డ్స్ కూడా ఇప్పుడు టచ్ స్క్రీన్ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఎస్ మా చాక్ అండ్ బోర్డ్ అనే కాన్సెప్ట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అలా వాడుతూ దానికి తోడుగా యానిమేషన్స్ వీడియోస్ ఆన్లైన్ కాంటెంట్స్ ఇలా అన్ని చూపిస్తేనే పిల్లలు మెస్మరైజ్ అవుతారు వాళ్ళను మనం మెస్మరైజ్ చేస్తేనే కదా మనకు కావాల్సిన యొక్క అవుట్కమ్ వస్తుంది ఇంకా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంకా చెప్పాల్సిన ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ నేను మిస్ అవుతున్నాను దానికి తోడుగా స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ మేము డెవలప్ చేశాము స్టూడెంట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ జిమ్నాజియం ఉంది ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మధ్య మధ్యలో అలసిపోవడానికి వాళ్ళు కూడా ఎనర్జెటిక్ కావడానికి జిమ్నాజియం ఓపెన్ జిమ్నాజియం ఉంది పార్క్ అయితే ఇక మీకు ఏ పార్క్ తీసిపోని పార్క్ మా కాలేజీలో కాలేజీలో ఉంది ఇవన్నీ ఇంకా క్యాంటీన్ గురించి చెప్పాలి మా హైజీనిక్ క్యాంటీన్ కూడా ఉండాలి కదా ఫుడ్ కూడా బాగుండాలి కదా వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ కొరకు క్యాంటీన్ మాది మెకనైజ్డ్ కిచెన్ క్యాంటీన్లో మెకనైజ్డ్ కిచెన్ మోస్ట్ హైజీనిక్ మెకనైజ్డ్ కిచెన్ కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఆడియో విజువల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి మాకు అన్ని వాట్ నాట్ అసలు మనం ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్లో ఉండాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేనికి తగ్గకుండా అట్ వాటిని చూస్తూ అలాంటి ఎలైట్ ఆర్గనైజేషన్ విజిట్ చేస్తూ మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకున్నాం అంటే ఎక్విప్మెంట్ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో సింక్ అవ్వడమే కాకుండా ఈవెన్ ద బిల్డింగ్స్ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ నిజంగా ఇది ఇండియన్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఫారెన్ కంట్రీ వెళ్ళి అక్కడ చూసి నచ్చచ్చి ఇక్కడ మనకి హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అని ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎస్పెషలీ ద సెంట్రల్ హాల్ మీరు ఈ కాలేజ్ని జస్ట్ విజిట్ చేయడానికి ఒకసారి రండి యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ కాలేజ్ అనమాట సార్ మూవింగ్ అవ్ హెచ్ఎ ఇక్కడ మన కాలేజ్లో కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎట్లా జరుగుతాయి ఇక్కడ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ స్టూడెంట్స్కు మూడు మూడు డొమైన్స్ ఉంటాయి కరికులర్ కో కరికులర్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ ఈ మూడు డొమైన్స్లో స్ట్రాంగ్ ఉంటే డెఫినెట్గా దే విల్ ఫ్లై హై ఇన్ ద స్కై బియాండ్ ఎనీ డౌట్ అంటే ఒకే పుస్తకం పురుగులాగా అయినా కూడా పనికిరాదు ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్లో వచ్చిన హెచ్ఆర్స్ కానీ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ యొక్క ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకి అన్నిట్లో స్ట్రాంగ్ ఉండేటట్టు తయారు చేయాలి కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రోగ్రామ్ క్లాసుల్లో చెప్పింది హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తేనే అక్కడ అవుట్కమ్ అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ వీక్నెస్ ఏముంది స్వాట్ అనాలిసిస్ అని జరుగుతుంది ఎందులో వర్క్షాప్స్లో వర్క్షాప్స్తో పాటు కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ ఉంటాయి అందులో మోర్ ఓవర్ హ్యాకథాన్ హ్యాకథాన్కు మాత్రం మా కాలేజీ మాత్రం వెల్ నోటెడ్ సెంటర్ అండర్ జేఎన్టీ హెచ్ హ్యాకథాన్ అనేది ఈ మధ్యలో మీరు విని ఉంటారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హ్యాకథాన్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ నాన్ స్టాప్ వితౌట్ బ్రేక్ వితౌట్ బ్రేక్ నో స్లీప్ నథింగ్ అసలు ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా బ్రేక్ ఫుడ్ తింటూనే చేస్తుంటారు ముప్పై ఆరు గంటలు ఆ ముప్పై ఆరు గంటలు ఏదో ఒక ప్రాజెక్టు వాళ్ళు డెవలప్ కంప్లీట్ చేయాలి ప్లాన్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అలా ఎవరు పాల్గొంటారు ఈ హ్యాకథాన్లో టాప్ నాచ్ కాలేజెస్ టాప్ నాచ్ కాలేజెస్ యొక్క స్టూడెంట్స్ ఈ హ్యాకథాన్లో లాస్ట్ ఇయర్ కండక్ట్ చేశాము ఈ ఇయర్ కండక్ట్ చేశాము ఇలా కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ అవర్ కాలేజ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ ఫర్ హ్యాకథాన్స్ వండర్ఫుల్ సార్ సో మొత్తానికి ఇక్కడ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కంప్యూటర్ థర్డ్ డొమైన్ గురించి చెప్పాలి ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మా స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్గా 
సో ఇంకా అసలు ఎందులో తక్కువ ఉంది సార్ ఈ కాలేజ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వెల్ ఎక్విప్ స్టాఫ్ ఫుల్ రిసోర్సెస్ లైబ్రరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ దీంతోపాటు మంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ మంచి ప్యాకేజెస్తో స్టూడెంట్స్ బయటికి రావడాలు వీటన్నిటికంటే ముందు ఒక స్టూడెంట్ తన ఇంజనీరింగ్ లైఫ్లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే లైఫ్లో మెమరబుల్గా ఉండిపోయే ఫేజే కాలేజ్ లైఫ్ అది కూడా ఇంజనీరింగ్ లైఫ్ అయితే ఆ లైఫ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్థకత లభిస్తుంది ఏసీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చేరితే Thank you, thank you, thank you, thank you very much, man. Thank you.